హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రూ స్టోరీస్ ఈ వీడియోలో కూడా ఒక తెలుగు స్టోరీని తెలుగు నుండి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ముందుగా మనం ఆ స్టోరీని చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ కృష్ణదేవరాయల యొక్క సభలో తెనాలి రామకృష్ణ అంటే రాజగురువుకు చాలా అసూయ కావున అతడు తెనాలి రామకృష్ణుడి గురించి రాజుకు తప్పుగా ఫిర్యాదు చేస్తుండేవాడు కోపంలో రాజు తెనాలి రామకృష్ణుడికి మరణశిక్ష ప్రకటించేవాడు కానీ ప్రతిసారి అతని యొక్క తెలివి వల్ల తెనాలి రామకృష్ణుడు అతనిని అతడు రక్షించుకునేయగలిగేవాడు ఒకరోజు ఎప్పటికీ మరణశిక్ష ముప్పును వదిలించుకోవడానికి తెనాలి రామకృష్ణుడు ప్రణాళిక వేశాడు అతను రాజగురువు వద్దకు వెళ్ళి చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే అయ్యా నగరానికి ఒక అందమైన డ్యాన్సర్ వచ్చింది ఆమె మీ గురించి చాలా విన్నది కాబట్టి ఆమె మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటుంది ఆమె ఇంటి వద్ద మీరు ఆమెను తప్పకుండా కలవాలి ఆమె మిమ్మల్ని ఒక స్త్రీలాగా బట్టలు ధరించమంది ఎందుకంటే ఆమె మీకు చెడ్డ పేరుని ఇవ్వాలనుకోవటం లేదు అని తెనాలి రామకృష్ణుడు రాజగురువు వద్దకు వెళ్ళి చెప్పాడు రాజగురువు అలా చేయడానికి అంగీకరించాడు అప్పుడు తెనాలి రామకృష్ణుడు రాజు వద్దకు వెళ్ళి అదే కథను రాజుకు కూడా చెప్పాడు రాజు కూడా స్త్రీలాగా బట్టలు ధరించి ఆ డ్యాన్సర్ని కలవడానికి అంగీకరించాడు ఆ సాయంత్రం తెనాలి రామకృష్ణుడు రాజగురువుని మరియు రాజుగారిని పిలిచిన ఇంట్లో లైట్లు ఆర్పేశాడు రాజగురువు చేరుకున్నప్పుడు చీకటిగా ఉంది అతడు లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాడు అతడు ఆ అందమైన డ్యాన్సర్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు కొన్ని గంటల తర్వాత ఒక మహిళ గది లోపలికి రావడం అతడు చూశాడు చీకటిగా ఉండడం వల్ల ఆ రాజగురువు ఆమె మొహాన్ని సరిగా చూడలేకపోయాడు కానీ ఆమె ఒక మహిళ కాదు రాజు కూడా ఆ అందమైన డ్యాన్సర్ను కలవడానికి అక్కడికి వచ్చాడు వారిద్దరూ కూడా మరొకరు డ్యాన్సర్ అని అనుకున్నారు కొద్దిసేపు తర్వాత రాజగురు అన్నాడు ఎందుకని నీ అందమైన మొహాన్ని చూపించడం లేదు అని అన్నాడు రాజు ఆయన గొంతును గుర్తుపట్టి అన్నాడు రాజగురు మీరిక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మరియు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని రాజు రాజగురువుని అడిగాడు రాజగురువు ఒక్కసారిగా రాజు యొక్క గొంతును గుర్తుపట్టాడు తెనాలి రామకృష్ణుడు వారిని మూర్ఖులుగా చేశారని వారు తెలుసుకున్నారు వారు తలుపు వైపుకు వెళ్ళారు కానీ అది బయట వైపు నుంచి తాళం వేసి ఉంది తెనాలి రామకృష్ణుడు కిటికీ నుంచి అన్నాడు ఏమన్నాడంటే మీరు నన్ను మళ్ళీ బెదిరించమని వాగ్దానం చేస్తేనే నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళనిస్తాను అని తెనాలి రామకృష్ణుడు కిటికీలో నుంచి అన్నాడు రాజు మరియు రాజగురువులు నిస్సహాయులయ్యారు తెనాలి రామకృష్ణుడు ఈ మాటలకు అంగీకరించడం తప్ప వారికి మరో మార్గం లేదు ఇది అనమాట స్టోరీ ఇప్పుడు మనం ఈ స్టోరీని తెలుగు నుండి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం దానికంటే ముందు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి షేర్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా మీ సపోర్ట్ని మాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మీ కామెంట్సే మాకు మరికొన్ని వీడియోలు చేసేలాగా హెల్ప్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇప్పుడే ఈ వీడియోని స్టాప్ చేసి ఫస్ట్ లైక్ చేయండి తర్వాత కామెంట్ చేయండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వీడియోని స్టార్ట్ చేసి వాచ్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఇక్కడ కృష్ణదేవరాయల యొక్క సభలో సభ అంటే కోర్టు కృష్ణదేవరాయల యొక్క సభ అంటే కృష్ణదేవరాయాస్ కోర్ట్ లో అని ఉంది కాబట్టి ఇన్ ఓకే ఇన్ కృష్ణదేవరాయాస్ కోర్ట్ ఇన్ కృష్ణదేవరాయ కోర్ట్ అంటే కృష్ణదేవరాయల యొక్క సభలో తెనాలి రామకృష్ణ అంటే రాజగురువుకు చాలా అసూయ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే రాజగురువు అనేది సబ్జెక్టు ఈయనకు ఏముంది చాలా అసూయ ఉందన్నమాట ఎవరంటే తెనాలి రామకృష్ణుడు అంటే అంటే ఇన్ కృష్ణదేవరాయ కోర్ట్ రాజగురు వాజ్ 
చాలా అంటే వెరీ అసూయ అంటే జలస్ ఎవరంటే తెనాలి రామకృష్ణ అంటే కాబట్టి రాజగురు వాజ్ వెరీ జలస్ ఆఫ్ తెనాలి రామకృష్ణ ఓకే ఇన్ కృష్ణదేవరాయస్ కోర్ట్ రాజగురు వాజ్ వెరీ జలస్ ఆఫ్ తెనాలి రామకృష్ణ కృష్ణదేవరాయల యొక్క సభలో తెనాలి రామకృష్ణ అంటే రాజగురువుకు చాలా అసూయ కావున అంటే సో కావున అతడు తెనాలి రామకృష్ణుడి గురించి రాజుకు తప్పుగా ఫిర్యాదు చేస్తుండేవాడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది అతడు అనేది సబ్జెక్టు వెబ్ ఏందంటే ఫిర్యాదు చేస్తుండేవాడు గతంలో ఒక పని చేస్తుండేవాడు అంటే మనం యూజ్ టు స్ట్రక్చర్ని ఉపయోగించాలి ఇక్కడ ఫిర్యాదు అంటే కంప్లైన్ ఫిర్యాదు చేస్తుండేవాడు అంటే యూజ్ టు కంప్లైన్ ఎవరు అతడు అంటే హీ హీ యూజ్ టు కంప్లైన్ అతడు ఫిర్యాదు చేస్తుండేవాడు ఎవరి గురించి తెనాలి రామకృష్ణుడి గురించి గురించి కాబట్టి అబౌట్ తెనాలి రామకృష్ణ హీ యూజ్ టు కంప్లైన్ అబౌట్ తెనాలి రామకృష్ణ ఎవరికి రాజుకు చేస్తుండేవాడు కాబట్టి టు ద కింగ్ రాజుకు ఎలా తప్పుగా అంటే ఫాల్స్లీ అంటే తప్పుగా చూడండి ఇక్కడ హీ యూజ్ టు కంప్లైన్ అబౌట్ తెనాలి రామకృష్ణ టు ద కింగ్ ఫాల్స్లీ అంటే తెనాలి రామకృష్ణుడి గురించి రాజుకు తప్పుగా ఫిర్యాదు చేస్తుండేవాడు కోపంలో అంటే ఇన్ యాంగర్ కోపంలో ఇన్ యాంగర్ రాజు తెనాలి రామకృష్ణుడికి మరణ శిక్ష ప్రకటించేవాడు ఓకే ఇక్కడ రాజు అనేది సబ్జెక్టు రాజు ఏం చేసేవాడు ప్రకటించేవాడు ఇక్కడ ప్రకటించడం అంటే అనౌన్స్ చేయడం అనమాట అంటే ద కింగ్ వుడ్ అనౌన్స్ ద కింగ్ వుడ్ అనౌన్స్ అంటే రాజు ప్రకటించేవాడు ఏంటిది మరణ శిక్షను ఓకే మరణ శిక్ష అంటే డెత్ పెనాల్టీ లేకపోతే డెత్ సెంటెన్స్ ఏదన్నా సరే మరణ శిక్షనే ఓకే ఇన్ యాంగ ద కింగ్ వుడ్ అనౌన్స్ ద డెత్ పెనాల్టీ అంటే మరణ శిక్ష లేకపోతే డెత్ సెంటెన్స్ ఓకే ఎవరికి తెనాలి రామకృష్ణుడికి ఓకే కాబట్టి టు తెనాలి రామకృష్ణ ఓకే ఇన్ యాంగర్ ద కింగ్ వుడ్ అనౌన్స్ ద డెత్ పెనాల్టీ టు తెనాలి రామకృష్ణ అంటే కోపంలో రాజు తెనాలి రామకృష్ణుడికి మరణ శిక్ష ప్రకటించేవాడు కానీ బట్ ప్రతిసారి ఎవ్రీ టైమ్ కానీ ఎవ్రీ టైమ్ బట్ ఎవ్రీ టైమ్ కానీ ప్రతిసారి అతని యొక్క తెలివి వల్ల తెనాలి రామకృష్ణుడు అతనిని అతడు రక్షించుకోగలిగేవాడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది తెనాలి రామకృష్ణుడు రక్షించుకోగలిగేవాడు గతంలో ఒక పని చేయగలిగే వాళ్ళము అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు కుడ్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ రక్షించుకునే గలిగేవాడు అంటే రక్షించుకోవడం అంటే సేవ్ కాబట్టి కుడ్ సేవ్ తెనాలి రామకృష్ణ కుడ్ సేవ్ తెనాలి రామకృష్ణ కుడ్ సేవ్ తెనాలి రామకృష్ణుడు రక్షించుకోగలిగేవాడు తెనాలి రామకృష్ణుడు రక్షించుకోగలిగేవాడు అతనిని అతడే అంటే హిమ్సెల్ఫ్ తెనాలి రామకృష్ణ కుడ్ సేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే తెనాలి రామకృష్ణుడు అతనిని అతడు రక్షించుకోగలిగేవాడు దేనివల్ల అతని యొక్క తెలివి వల్ల ఇక్కడ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి మనం బికాజ్ ఆఫ్ యూజ్ చేయొచ్చు బికాజ్ ఆఫ్ అతని యొక్క తెలివి అంటే హిజ్ ఇంటెలిజెన్స్ మొత్తం కలిపి రాస్తే బికాజ్ ఆఫ్ హిజ్ ఇంటెలిజెన్స్ బికాజ్ ఆఫ్ హిజ్ ఇంటెలిజెన్స్ అతని యొక్క తెలివి వల్ల ఒకరోజు అంటే వన్ డే ఒకరోజు 
ఎప్పటికీ మరణశిక్ష ముప్పును వదిలించుకోవడానికి తెనాలి రామకృష్ణుడు ప్రణాళిక వేశాడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది తెనాలి రామకృష్ణుడు ఏం చేశాడు ప్రణాళిక వేశాడు ప్రణాళిక వేయడం అంటే ప్లాన్ చేయడం అనమాట ప్రణాళిక వేశాడు కాబట్టి ప్లాన్డ్ తెనాలి రామకృష్ణ ప్లాన్డ్ తెనాలి రామకృష్ణ ప్లాన్డ్ ప్ల ప్రణాళిక వేశాడు ఏమని ఏ దేనికి వదిలించుకోవడానికి ఓకే వదిలించుకోవడం అంటే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అంటే వదిలించుకోవడం వదిలించుకోవడానికి కాబట్టి టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ వదిలించుకోవడానికి ఏం వదిలించుకోవడానికి మరణశిక్ష ముప్పును మరణశిక్ష అంటే డెత్ పెనాల్టీ ముప్పు అంటే థ్రెట్ మొత్తం కలిపి రాస్తే తెనాలి రామకృష్ణ ప్లాన్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద డెత్ పెనాల్టీ థ్రెట్ మరణశిక్ష ముప్పును వదిలించుకోవడానికి తెనాలి రామకృష్ణ ప్రణాళిక వేశాడు ఓకే ఎప్పటికీ అనంది కాబట్టి ఫర్ ఎవర్ ఎప్పటికీ నెక్స్ట్ చూస్తే చూడండి ఇక్కడ అతను రాజగురువు వద్దకు వెళ్ళి ఫస్ట్ వెళ్ళాడు తర్వాత చెప్పాడు అనమాట అతను వెళ్ళాడు హీ వెంట్ టు రాజగురువు అంటే రాజగురు వద్దకు కాబట్టి హీ వెంట్ టు ద రాజగురు హీ వెంట్ టు ద రాజగురు అండ్ సెడ్ చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు అయ్యా అంటే సార్ అయ్యా నగరానికి ఒక అందమైన డాన్సర్ వచ్చింది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది ఒక అందమైన డాన్సర్ అనేది సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఏంది వచ్చింది రావడం అంటే కమ్ వచ్చింది కాబట్టి కేమ్ ఓకే ఒక అందమైన డాన్సర్ అంటే ఏ బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్ ఒక అందమైన డాన్సర్ హ్యాజ్ కమ్ వచ్చింది ఓకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనమాట ఏ బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్ హ్యాజ్ కమ్ వచ్చింది ఎక్కడికి నగరానికి అంటే టు ద సిటీ నగరానికి వచ్చింది ఆమె మీ గురించి చాలా విన్నది కాబట్టి ఆమె మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటుంది ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం ఆమె మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటుంది ఓకే ఒక పని చేయాలనుకుంటున్నాము అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు వాంట్ టు లేదా వాంట్స్ టు ఉపయోగించాలి ఇక్కడ ఆమె గురించి మాట్లాడుతాం కాబట్టి వాంట్స్ టు షీ వాంట్స్ టు మీట్ ఆమె కలవాలనుకుంటుంది మిమ్మల్ని కాబట్టి యూ షీ వాంట్స్ టు మీట్ యూ షీ వాంట్స్ టు మీట్ యూ ఆమె మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటుంది ఎందుకు ఆమె మీ గురించి చాలా విన్నది కాబట్టి కాబట్టి అని వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ సిన్స్ ఉపయోగించవచ్చు సిన్స్ కాబట్టి లేకపోతే బికాజ్ ఎందుకంటే అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు షీ వాంట్స్ టు మీట్ యూ సిన్స్ ఆమె విన్నది అంటే షీ హ్యాడ్ షీ హ్యాజ్ హర్డ్ హియర్ అంటే వినడం విన్నది కాబట్టి she has heard chala ante so much chala vinnadi kabatti so much me gurinchi ante about you me gurinchi ok sari mottham chudandi she wants to meet you aame mimmalni kalavalanukuntundi since kabatti em kabatti she has heard so much about you ఆమె మీ గురించి చాలా విన్నది కాబట్టి ఆమె మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటుంది ఓకే ఈ రాత్రికి ఆమె ఇంటి వద్ద మీరు ఆమెను తప్పకుండా కలవాలి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది మీరు ఏం చేయాలి తప్పకుండా కలవాలి తప్పకుండా ఒక పని జరగాలి అంటే మస్ట్ యూజ్ చేయాలి యూ మస్ట్ మీట్ హర్ మీరు ఆమెను తప్పకుండా కలవాలి యూ మస్ట్ మీట్ హర్ మీరు ఆమెను తప్పకుండా కలవాలి ఎక్కడ ఆమె ఇంటి వద్ద ఎప్పుడు 
ఈ రాత్రి అంటే టు నైట్ ఓకే యు మస్ట్ మీట్ హర్ టు నైట్ ఎట్ హర్ హౌస్ ఆమె ఇంటి వద్ద మీరు ఆమెను తప్పకుండా కలవాలి తర్వాత ఆమె మిమ్మల్ని ఒక స్త్రీలాగా బట్టలు ధరించమంది ఓకే ఆమె అన్నది అంటే అడిగింది అని అర్థం అనమాట ఎవరిని మిమ్మల్ని ఆమె మిమ్మల్ని అడిగింది ఏమని ఒక స్త్రీలాగా బట్టలు ధరించమని ఇట్లా రాయాలన్నమాట ఆమె మిమ్మల్ని అడిగింది అంటే షీ ఆస్క్డ్ యూ ఏమని బట్టలు ధరించమని అంటే టు డ్రెస్అప్ టు డ్రెస్అప్ ఎలా ఒక స్త్రీలాగా అంటే లైక్ ఏ ఉమెన్ ఒక స్త్రీలాగా షి ఆస్క్డ్ యూ ఆమె మిమ్మల్ని అడిగింది అలా చేయమంది ఎలా చేయమంది టు డ్రెస్అప్ బట్టలు ధరించమని అడిగింది ఎలా ఒక స్త్రీలాగా లైక్ ఎ ఉమాన్ తర్వాత ఎందుకంటే బికాస్ ఎందుకంటే ఆమె మీకు ఒక చెడ్డ పేరును ఇవ్వాలనుకోవడం లేదు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది ఆమె వెర్బ్ ఏంది ఇవ్వాలనుకోవడం లేదు ఇక్కడ కూడా సేమ్ వాంట్ టు ఉపయోగించాలి కాకపోతే నెగిటివ్లో ఉపయోగించాలి ఓకే ఇవ్వడం అంటే గివ్ కాబట్టి షీ డజంట్ వాంట్ టు గివ్ షి డజంట్ వాంట్ టు గివ్ ఆమె ఇవ్వాలనుకోవడం లేదు ఏంటిది ఒక చెడ్డ పేరును అంటే ఏ బ్యాడ్ నేమ్ మీకు అంటే యూ కాబట్టి షి డజంట్ వాంట్ టు గివ్ యూ ఏ బ్యాడ్ నేమ్ తర్వాత రాజగురువు అలా చేయటానికి అంగీకరించాడు సబ్జెక్ట్ ఏంది రాజగురువు అంగీకరించాడు అంటే ద రాజగురు అగ్రీడ్ దేనికి చేయడానికి టు డూ అలా అంటే సో మొత్తం కలిపితే ద రాజగురు అగ్రీడ్ టు డూ సో ద రాజగురు అగ్రీడ్ టు డూ సో అలా చేయడానికి అలా చేయడానికి రాజగురు అంగీకరించాడు తర్వాత అప్పుడు అంటే దెన్ అప్పుడు తెనాలి రామకృష్ణుడు రాజు వద్దకు వెళ్ళి అంటే ఫస్ట్ వెళ్ళాడు అనమాట తెనాలి రామకృష్ణుడు వెళ్ళాడు ఎక్కడికి రాజు వద్దకు ఇటు రాద్దు తెనాలి రామకృష్ణ వెంట్ టు ద కింగ్ తెనాలి రామకృష్ణ రాజు వద్దకు వెళ్ళాడు అండ్ ఇక్కడ కామ ఉంది కాబట్టి అండ్ అదే కథను రాజుకు చెప్పాడు ఇక్కడ వెర్పు రాదు చెప్పాడు తెనాలి రామకృష్ణ వెంట్ టు ద కింగ్ అండ్ సెడ్ చెప్పాడు ఏమని అదే కథను అంటే ద సేమ్ స్టోరీ ఎవరికి రాజుకు అంటే టు ద కింగ్ మొత్తం చూస్తే తెనాలి రామకృష్ణ వెంట్ టు ద కింగ్ అండ్ సెడ్ ద సేమ్ స్టోరీ టు ద కింగ్ అంటే తెనాలి రామకృష్ణుడు రాజు వద్దకు వెళ్ళి అదే కథను రాజుకు చెప్పాడు రాజు కూడా ఒక స్త్రీలాగా బట్టలు ధరించి ఆ డాన్సర్ని కలవడానికి అంగీకరించాడు ఓకే రాజు కూడా అంగీకరించాడు ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం రాజు కూడా అంటే ద కింగ్ ఆల్సో అగ్రీడ్ ద కింగ్ ఆల్సో అగ్రీడ్ రాజు కూడా అంగీకరించాడు దేనికి అంగీ అంగీకరించాడు ఒక స్త్రీలాగా బట్టలు ధరించడానికి మరియు ఆ డాన్సర్ని కలవడానికి ఇట్లా రాయాలి మనం ఓకే ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం బట్టలు ధరించడానికి అంటే ద కింగ్ ఆల్సో అగ్రీడ్ టు డ్రెస్అప్ ఎలా ఒక స్త్రీలాగా అంటే లైక్ ఏ ఉమెన్ ఒక స్త్రీలాగా అండ్ ఇంకా కలవడానికి అంటే మీట్ ఎవరిని ఆ డాన్సర్ని అంటే ద డాన్సర్ అండ్ మీట్ ద డాన్సర్ 
చూడండి ఇక్కడ ద కింగ్ ఆల్సో అగ్రీడ్ టు డ్రెస్ అప్ లైక్ ఏ ఉమెన్ అండ్ మీట్ ద డ్యాన్సర్ అంటే రాజు కూడా ఒక స్త్రీలాగా బట్టలు ధరించి ఆ డ్యాన్సర్ని కలవడానికి అంగీకరించాడు ఆ సాయంత్రం అంటే దట్ ఈవినింగ్ ఆ సాయంత్రం దట్ ఈవినింగ్ ఏమైంది తెనాలి రాజగురువుని రాజుగారిని పిలిచిన ఇంట్లో లైట్లు ఆర్పేశాడు ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం తెనాలి రామకృష్ణుడు లైట్లు ఆర్పేశాడు అని లైట్లు ఆర్పేయడం అంటే పుట్ ఆఫ్ అంటే లైట్లు ఆర్పేయడం అనమాట తెనాలి రామకృష్ణ పుట్ ఆఫ్ ద లైట్స్ తెనాలి రామకృష్ణ put off the lights tenali ramakrishna light lu arpesadu okay ekkada intlo ye intlo raja gurunu raju garini pilichina intlo kabatti tenali tenali ramakrishna put off the lights in the home where ante ekkadaithe అంటే ఎక్కడికైతే రాజుని రాజుగారిని పిలిచాడో అక్కడ ఓకే తెనాలి రామకృష్ణ పుట్ ఆఫ్ ద లైట్స్ ఇన్ ద హౌ ఇన్ ద హోమ్ వేర్ హీ హ్యాడ్ కాల్డ్ వేర్ ఈ హ్యాడ్ కాల్డ్ ద రాజగురు అండ్ ద కింగ్ చూడండి ఇక్కడ రాజగురువుని రాజుని ఎక్కడికైతే పిలిచాడు అక్కడ ఆ ఇంట్లో తెనాలి రామకృష్ణ లైట్లను ఆర్పేశాడు ఇదే అనమాట సెంటెన్స్ ఓకే తర్వాత రాజగురువు చేరుకున్నప్పుడు చీకటిగా ఉంది ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం చీకటిగా ఉంది అంటే ఇట్ వాజ్ డార్క్ చీకటిగా ఉంది ఎప్పుడు రాజగురువు చేరుకున్నప్పుడు చేరుకోవడం అంటే రీచ్ కాబట్టి when the rajaguru reached it was dark when the rajaguru reached ante rajaguru cherukunnappudu cheekatiga undi tarvata atadu lopaliki velli akkada koorchunnadu ante first lopaliki velladu evaru atadu kabatti atadu velladu ante he went lopaliki ante inside he went inside and koorchunnadu ante sat akkada ante there mottham kalipi raste he went inside and sat there atadu lopaliki velli akkada koorchunnadu tarvata atadu aa andamaina dancer kosam eduru chustunnadu atadu eduru chustunnadu ante he was waiting he was waiting atadu edru chustunnadu evar kosam dancer kosam aama e dancer andamaina dancer kabatti he was waiting for kosam kabatti he was waiting for the beautiful dancer the beautiful dancer andamaina dancer kosam edru chustunnadu తర్వాత కొన్ని గంటల తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ అవర్స్ కొన్ని గంటల తర్వాత ఒక మహిళ గదిలోకి రావడం అతను చూశాడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది అతను ఏం చేశాడు చూశాడు ఎవరిని ఒక మహిళను ఫస్ట్ ఇంతవరకు రాద్దాం అతడు ఒక మహిళను చూశాడు అంటే హిసా ఏ ఉమెన్ హిసా ఏ ఉమెన్ అతడు ఒక మహిళను చూశాడు ఎలా రావటం అంటే కమ్మింగ్ లోపలికి అంటే ఏ లోపలికి గది లోపలికి కాబట్టి ఇన్ టు ఏ రూమ్ హిసా ఏ ఉమెన్ కమ్మింగ్ ఇన్ టు ఏ రూమ్ ఒక గదిలోకి రావటం అతడు చూశాడు తర్వాత 
చీకటిగా ఉండడం వల్ల చీకటిగా ఉంది అంటే ఇట్ వాజ్ డాక్ చీకటిగా ఉంది చీకటిగా ఉండడం వల్ల అంటే సిన్స్ ఇట్ వాజ్ డాక్ సిన్స్ ఇట్ వాజ్ డాక్ చీకటిగా ఉండడం వల్ల ఆ రాజగురువు ఆమె మొహాన్ని సరిగా చూడలేకపోయాడు సబ్జెక్ట్ ఏంది ఆ రాజగురువు అనేది సబ్జెక్టు చూడలేకపోయాడు మొత్తం కలిపి రాస్తే ద రాజగురు కుడ్ నాట్ సి ద రాజగురు కుడ్ నాట్ సి చూడలేకపోయాడు ఎవరిని ఆమె ముహాన్ని అంటే కుడ్ నాట్ సి హర్ ఫేస్ ఆమె ముఖాన్ని ఎలా సరిగా అంటే ప్రాపర్లీ ఇక్కడ సరిగా అంటే స్పష్టంగా అని అర్థం చీకటిగా ఉంది కాబట్టి స్పష్టంగా కాబట్టి మనం క్లియర్లీ అని అర్థం ఓకే ద రాజగురు కుడ్ నాట్ సి హర్ ఫేస్ క్లియర్లీ అంటే ఆ రాజగురువు ఆమె మొహాన్ని సరిగా చూడలేకపోయాడు కానీ బట్ అది ఒక మహిళ కాదు ఇక్కడ అది అంటే అక్కడ వచ్చింది అని అర్థం అనమాట అది ఒక మహిళ కాదు అంటే ఇట్ వాస్ నాట్ ఎ ఉమెన్ అది ఒక మహిళ కాదు రాజు కూడా ఆ అందమైన డ్యాన్సర్ని కలవడానికి అక్కడికి వచ్చాడు ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం రాజు కూడా వచ్చాడు అక్కడికి అని రాద్దాం ఓకే అంటే ద కింగ్ ఆల్సో కేమ్ దేర్ రాజు కూడా అక్కడికి వచ్చాడు దేనికి కలవటానికి అంటే టు మీట్ ఎవరిని ఆ అందమైన డ్యాన్సర్ని అంటే టు మీట్ ద బ్యూటిఫుల్ డ్యాన్సర్ ద కింగ్ ఆల్సో కేమ్ దేర్ టు మీట్ ద బ్యూటిఫుల్ డ్యాన్సర్ ద కింగ్ ఆల్సో కేమ్ దేర్ టు మీట్ ద బ్యూటిఫుల్ డ్యాన్సర్ అంటే రాజు కూడా ఆ అందమైన డ్యాన్సర్ను కలవడానికి అక్కడికి వచ్చాడు వారిద్దరూ మరొకరు డ్యాన్సర్ అని అనుకున్నారు వారిద్దరు అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్టు అనుకున్నారు అనేది వెబ్ ఓకే వాళ్ళిద్దరు అనుకున్నారు అంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ థాట్ అని అనుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం దట్ అనే రాద్దాం బోత్ ఆఫ్ దెమ్ తా దట్ ఏమనుకున్నారు మరొకరు డ్యాన్సర్ అనుకున్నారు అనమాట ఎవరైతే ఇంకొకరు ఉన్నారో వాళ్ళు డ్యాన్సర్ అని ఒకరికొకరు అనుకున్నారు అనమాట అంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ థాట్ దట్ ద అదర్ వాజ్ ఏ డ్యాన్సర్ ఓకే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వారిద్దరు థాట్ దట్ ఏమని అనుకున్నారంటే ద అదర్ వాజ్ ఏ డ్యాన్సర్ మిగిలిన వారు డ్యాన్సర్ అని ఒకరినొకరు అనుకున్నారు అనమాట కొద్దిసేపు తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ లేకపోతే ఆఫ్టర్ ఏ వైల్ కొద్దిసేపు తర్వాత రాజగురువు అన్నాడు అంటే ద రాజగురు సెడ్ ద రాజగురు సెడ్ రాజగురు అన్నాడు ఏమని ఎందుకని నీ అందమైన మొహాన్ని చూపడం లేదు అంటే వై డోంట్ యూ వై డోంట్ యూ షో చూపించడం లేదు వై డోంట్ యూ షో ఎందుకు చూపించడం లేదు ఏంటిది నీ అందమైన మొహాన్ని అంటే వై డోంట్ యూ షో యువర్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ నీ అందమైన మొహాన్ని ఎందుకు చూపించడం లేదు అంటే వై డోంట్ యూ షో యువర్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ రాజు ఆయన గొంతును గుర్తుపట్టి అంటే రాజు గుర్తుపట్టాడు ఇక్కడ గుర్తుపడడం అంటే రికగ్నైజ్ గుర్తుపట్టడం ఆయన గొంతును అంటే హిజ్ వాయిస్ అండ్ సెడ్ అన్నాడు కాబట్టి ద కింగ్ రికగ్నైజ్డ్ 
his voice and said the king recognized his voice and said ante raju aina gontunu gurtu patti annadu emani rajaguru rajaguru meer ikkada em chestunnaru ante what are you doing here what are you doing here meer ikkada em chestunnaru mariyu and mariyu ikkada em jarugutundi ante what is going on em jarugutundi deenne what's going on em jarugutundi ఇక్కడ అంది కాబట్టి వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది తర్వాత రాజగురువు ఒక్కసారిగా రాజు యొక్క గొంతును గుర్తుపట్టాడు ఓకే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంది రాజగురువు అనేది సబ్జెక్టు గుర్తుపట్టాడు అనేది వెర్బు ఏం గుర్తుపట్టాడు రాజు యొక్క గొంతును అంటే కింగ్స్ వాయిస్ అంటే the rajaguru recognized the king's voice the rajaguru recognized the king's voice ante rajaguru raju yokka gontunu gurtu paddadu okka sari ga ante at once okka sari ga tarata tenali ramakrishnudu వారిని మూర్ఖులుగా చేశాడని వారు తెలుసుకున్నారు ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం వారు తెలుసుకున్నారు ఇక్కడ తెలుసుకోవడం అంటే రియలైజ్ అవ్వడం అనమాట దే రియలైజ్డ్ దట్ దే రియలైజ్డ్ దట్ వారు తెలుసుకున్నారు ఏం తెలుసుకున్నారంటే తెనాలి రామకృష్ణుడు చేశాడని అంటే ఇక్కడ తెనాలి రామకృష్ణ హ్యాడ్ మేడ్ వారిని దెమ్ మూర్ఖులుగా అంటే ఫూల్స్ అంటే మూర్ఖులు అంటే దే రియలైజ్డ్ దట్ తెనాలి రామకృష్ణ హ్యాడ్ మేడ్ చేశాడు ఎందుకంటే వారు తెలుసుకోకముందే వీళ్ళని చేశాడు కాబట్టి ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాస్తున్నాం ఇది పాస్ట్ సింపుల్లో రాస్తున్నాం ఓకే they realized that tenali ramakrishna had made them varini fools murkulanu chesadani varu telusukunnaru varu talupu vaipuku vellaru varu vellaru they went vaipuku ante towards they went towards talupu ante door mottham kalipu raste they went towards ద డోర్ వారు తరపు వైపుకు వెళ్ళారు కానీ బట్ కానీ అది బయట వైపు నుంచి తాళం వేసి ఉంది ఓకే తాళం వేయటం అంటే లాక్ వేసి ఉందన్నమాట అది తాళం వేసి ఉంది అంటే ఇట్ వాజ్ లాక్డ్ అది తాళం వేసి ఉంది ఎక్కడి నుండి బయట వైపు నుంచి అంటే ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ వాజ్ లాక్డ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బయట వైపు నుంచి తాళం వేసి ఉంది తెనాలి కిటికీ నుంచి అన్నాడు తెనాలి అన్నాడు అంటే తెనాలి సెడ్ కిటికీ నుంచి ఫ్రమ్ ద విండో తెనాలి సెడ్ ఫ్రమ్ ద విండో తెనాలి సెడ్ ఫ్రమ్ ద విండో తెనాలి కిటికీ నుంచి అన్నాడు ఏమని మీరు నన్ను మళ్ళెప్పుడూ బెదిరించనని వాగ్దానం చేస్తేనే నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళనిస్తాను ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళనిస్తాను అంటే ఏదైనా ఒక పనిని చేయనిస్తాను అని చెప్పాలంటే లెట్ ఉపయోగించాలన్నమాట నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళనిస్తాను అంటే ఐ విల్ లెట్ యు గో ఐ విల్ లెట్ యు గో నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళనిస్తాను ఎప్పుడు మీరు నన్ను మళ్ళీ ఎప్పుడూ బెదిరించనని వాగ్దానం చేస్తేనే ఓకే వాగ్దానం చేస్తేనే అప్పుడు మాత్రమే మిమ్మల్ని వెళ్ళనిస్తాను అని అర్థం ఇక్కడ కాబట్టి ఓన్లీ ఇఫ్ ఓన్లీ ఇఫ్ చేస్తేనే ఎలా మీరు వాగ్దానం చేస్తేనే వాగ్దానం చేయడం అంటే 
ప్రామిస్ అనమాట ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రామిస్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రామిస్ మీరు వాగ్దానం చేస్తేనే ఏమని ఎప్పుడూ బెదిరించమని అంటే నెవర్ టు థ్రెటెన్ నెవర్ అంటే ఎప్పుడు టు థ్రెటెన్ బెదిరించమని నెవర్ టు థ్రెటెన్ ఎప్పుడు బెదిరించమని వాగ్దానం చేస్తేనే ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రామిస్ ఓకే మళ్ళీ కాబట్టి అగైన్ నన్ను అంటే మీ ఓకే మా అవి అవి కూడా రాస్తే ఐ విల్ లెట్ యూ గో ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రామిస్ నెవర్ టు థ్రెటెన్ మీ అగైన్ ఓకే తర్వాత రాజు రాజగురువులు నిస్సహాయులుగా ఉన్నారు అంటే హెల్ప్లెస్గా ఉన్నారనమాట అంటే ద కింగ్ అండ్ ద రాజగురు వర్ హెల్ప్లెస్ నిస్సహాయులుగా ఉన్నారు తర్వాత తెనాలి రామకృష్ణుడి మాటలకు అంగీకరించడం తప్ప వారికి మరో మార్గం లేదు ఫస్ట్ ఇది రాద్దామా వారికి మరో మార్గం లేదు అంటే దే హ్యాడ్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఇంకొక మార్గం లేదు ఓకే దే హ్యాడ్ నో అదర్ వే అని కూడా రాయచ్చు ఓకే దే హ్యాడ్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఏం తప్ప అంగీకరించడం తప్ప అంటే తప్ప కాబట్టి అదర్ దాన్ అంగీకరించడం కాబట్టి యాక్సెప్టింగ్ అదర్ దాన్ యాక్సెప్టింగ్ అంగీకరించడం తప్ప దేన్ని అంగీకరించడం తప్ప తెనాలి రామకృష్ణుడి మాటలకు యాక్సెప్టింగ్ ద తెనాలి రామకృష్ణ ఓట్స్ తెనాలి రామకృష్ణ ఓట్స్ ఓకే ఇది అనమాట స్టోరీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మరో నలుగురు చూడాలని మీరు భావిస్తే మీ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ గూగుల్ ప్లేస్ వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేయండి మీరు ఆ బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తేనే మా లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందబడతాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సాయి అకాడమీ